Namaskar, Pistan Night Theatre, online glass lake, Swagada. In the Electronic Mechanic Juniors in the Operational Amplifier, and the Chapter Lake Amra, Pona. What is an OPAM? Namala in the Chiricoit and OPAMANUR, an Operational Amplifier, and the Chiricoit and OPAMANUR. Noka. Low cost integrating circuit consists of Transistors, resistors, capacitors. By the uh, low cost or integrating circuit and operational amplifier normal. That is the transistor and resistor and capacitor. Another point is able to amplify a signal due to an external power supply. That is the external power supply. We can amplify the signal and amplify the Derives from its use to perform operations on a signal. That is, we have to operational signal and carry out the operation. That is, we have to do operation number. That is, we have to include the operation transistors, resistors, capacitors. That is an IC, an operational amplifier is an IC, an IC is an IC. That is the circuit symbol of pin identification. That is the IC, an IC is an IC symbol of pin identification. That is the IC symbol of circuit symbol. What is the pin? That is the pin. That is the pin. That is the input terminal. That is the output terminal. That is the output terminal. That is the pin. Inverting input on inverting input on a render moon and the other known inverting input on number the practical practically you see even the more correct right and then inverting and then known inverting number a I see the connection very much on a correct right to number the name on the carry my to Greek and I to saw the game at the other arm of the pin and output Abang inverting known inverting in the runner and input on the other other the camera and the moon and pin you learn Aran orang ni dah output an. Ini L lagi ni kita nama plus voltage supply. Dah itu VCC supply nama lu dekat ni dah IC ni L amat eh pin ni lagi. Ini nalan orang ni dah ni lagi voltage supply ni V. Dah itu ground supply ground lagi kita nak tiap ni dah point lagi. Nalan. Unnum anjum offset ni nalan. Saderan nama lu ubi ni nalan. Awis shola pun matra nama kita ubi ni. Dah ni IC ni Pin details. Dah, ini dari IC ini yang akan perlu. Awalnya tu orang offset ni adalah, aduh orang pada ni anjir tu orang itu offset ni adalah. Ada dua inverting input tuan, tiga non inverting input tuan, empat orang ground tuan. Ada V minus, ada V E E. Mula kandang. Empat orang output tu plus voltage, ada supply voltage juga kita ada yang lain lagi. Ada orang yang no contact. Usually, ni mula ubah ikhnan. Ini ada IC circuit diagram. Ni mula already pernah ada transistor ni, resistor ni, segala ulupan ni ada transistor, resistor, capacitor, ini guru ni betul betul ada circuit tuan warna. Ni ada ni kita train sahaja ni kalau ada ni ceria. Raisil, nama kita include ini pada dalam lagu esem, orang orang itu pertemuan dengan transistor, adanya insert cerita resistor dalam kapasitor dalam ulkol itu cerita ceria orang low cost integrating circuit dan ada dengan orang dengan operational amplifier, sahaja na seven four one nanti nama kita operational amplifier ini tu, ubah ikut ni dah. Ada dengan kena ini perdana perta rule gal, dengan kena muka. When an op-amp is configured in any negative feedback arrangement, it will obey the following two rules. Ada itu negative feedback ing arrangement ini ada tuh. Negative feedback yang sahaja nama lo operational amplifier itu arke ini boleh ubah apa tuh. Tadi perihna rule gal. Perdana perta dua rule gal, anak pun nama lo dengan concern perihna. 
the inputs to the op amp draw or source no current the input to the op amp draw or source no current input ennu parayana input op amp ile varuna input ennu parayana no current aayirike true whether negative feedback or not അതായത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കോ അല്ലാതെ ആയി വരുമ്പോഴാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുക ഇത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓപ്പ് ആം സർക്യൂട്ട് വിൽ ഡു വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ക്യാൻ വിത്തിൻ ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻ ടു മേക്ക് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇൻപുട്ട് ഈസ് സീറോ അതായത് ദ ഓപ്പ് ആം ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഡു വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ടു മേക്ക് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇൻപുട്ട് ഈസ് സീറോ അതായത് ഓപ്പ് ആം ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് എന്താണോ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഓപ്പ് ആമ്പി വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതുള്ളൂ അടുത്തത് ഓപ്പ് ആമ്പിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പല സർക്യൂട്ട് അതിൽ നിന്ന് മേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ കാണാൻ വേണ്ടി സർക്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് വി ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൈനസ് ആർ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ വി ഔട്ട് ബൈ വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭ്യമാകേണ്ടത് അടുത്തത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെയും നോക്കിയാൽ വി ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഡിഫറൻറ്റ് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഓപ്പാമിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം യൂസ് ടു ടു സബ്ട്രാക്ട് അനലോഗ് സിഗ്നൽ അതായത് അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫറൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം ഓപ്പാം പൈസയെ ഉപയോഗിക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻപുട്സ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനോട് അനുപാതമായിരിക്കും അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന സിഗ്നൽ അതാണ് ഡിഫറൻറ്റ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡിഫറൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിലെ ലഭിക്കുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസിന് അനുപാതികമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് റെസിസ്റ്ററും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പാം പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ നമുക്ക് ഇന്ന് വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു മൈനസ് വി വൺ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സംബിങ് സർക്യൂട്ടാണ് കെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം യൂസ് ടു ടു ആഡ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബിങ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആവറേജിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു സംബിങ് ഫംഗ്ഷൻ അതുകൂടാതെ ആവറേജിങ് ഫംഗ്ഷൻ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആവറേജിങ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ സംബിങ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്താവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ഏകദേശം നാല് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഫോർ ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് അപ്പം ഇൻ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആറാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓ ഇഫ് ഓൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ വാല്യൂ അതായത് എല്ലാ റെസിസ്റ്ററിനെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഓഫ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിലുള്ള എല്ലാ സമ്മിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവസാനം ഔട്ട്പുട്ടിൽ അതായത് ആറാമത്തെ പിന്നിൽ ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കറന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള
feedback capacity nu aranu a constant input signal generate a certain rate of change in output voltage adayathu ee oru constant aayittulla input signal kodukumbodhekku oru prathega rate illulla output voltage cheyu vyathasam ulla oru output voltage namakku kittum smooth signals over time അതായത് സിഗ്നൽ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ലഭിക്കും അതായത് എന്താ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഒരു ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ നടക്കുക അതായത് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് റേറ്റിനുള്ളൊരു സ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെയും നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറേഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സീറോ ടു വൺ വി ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി ഡി ടി പ്ലസ് ഇതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതമാറ്റിക്കൽ നോട്ടേഷനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനും ഡിഫറൻസിയേഷനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സർക്യൂട്ടാണ് നമുക്കപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് അത് ലാബിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് നോക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം തിറി സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിച്ചേ മതിയാവും സി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു സി നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് പോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ട് റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പാം ബീസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് എ കപ്പാസിറ്റർ അതായത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്ററിനെ മാറ്റി പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റർ അതായത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പാമ്പിൽ വരുന്ന ഓപ്പാമ്പിൽ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്ററിനെ മാറ്റി പകരം നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്ററിനെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് മെതേഡ് വിച്ച് ആക്നൈറ്റ്സ് നോയ്സ് ഓവർ ടൈം അതായത് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് മെതേഡാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഈ സ്കെയിൽഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അതായത് വി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആർ സി ഇൻറ്റു ഡി വി ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ ആർ സിയും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൈനസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കുക മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് മതമാറ്റിക്കൽ നൊട്ടേഷന് സിമലുകളൊക്കെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ പോർഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലാബുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്നുകൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് കമ്പരേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇതാ അതായത് വി വൺ ഈസ് വി റഫ് വി ടു ഈസ് വി ഇൻ അതായത് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വി വൺ ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് വി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ടു വി ഔട്ട് ഉണ്ട് വി ഔട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പ്ലസ് വി മാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് വി മിനിമം നമുക്ക് നോക്കാം ഡിറ്റർമൈൻസ് ഈ വൺ സിഗ്നൽ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ അനദർ അതായത് കമ്പരേറ്റർ സർ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു സിഗ്നൽ മറ്റതിനേക്കാളും വലുതാണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടുകളാണ് നമ്മൾ കമ്പരേറ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വോൾട്ടേജും മൈനസ് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു സിഗ്നല് മറ്റേ സിഗ്നലിനേക്കാളും വലുതാണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളാണ് കമ്പരേറ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഗെയിൻ ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് സാച്ചുറേറ്റ്സ് ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഗെയിൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും സർക്യൂട്ട് സാച്ചുറേഷനിലായിരിക്കും നിലകൊള്ളുക സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് മോസ്
ഇത്ര സർക്യൂട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ അതായത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പാം പൈസി എന്താണെന്നും അത് വെച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന കുറേ ഐ സി സോറി അത് വെച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന കുറേ സർക്യൂട്ടുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തരാത്തതിനുള്ള കാരണം കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് മതമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾ നൊട്ടേഷനുകളൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്പാം പൈസി എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭ്യ ഔട്ട്പുട്ടാണല്ലോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടിങ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എപ്പം പൈസയായ സെവൻ ഫോർ വണ്ണിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നോ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പൻസേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പൻസേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജിന് ആണ് ലാർജ് കോമൺ മോഡ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചസ് ആണ് നോ ലാച്ച് യു പി എസ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ സെവൻ ഫോർ ഐ സി സെവൻ ഫോർ വൺ ഐ സി അതായത് ഓപ്പാം പൈസയിലെ പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയറായിട്ട് ഏകദേശം ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് ഓപ്പാം പൈസയെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഹാളിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച